নমস্কার স্বাগত সবাইকে বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠান যখন ন্যাচারালি আপনারা জানেন এই সময় তো আর নতুন করে ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার মনে হয় কিছু নেই আমি আমার তো মাঝে মধ্যে মনে হয় আমি গেস্টকে বলি যে আপনি অ্যাঙ্কার পোর্শনটা না থাকলেও এখন চলে তার কারণ হচ্ছে সবাই জানেন আমরা বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে কি নিয়ে প্রোগ্রাম করি বা কি কথা বলবার চেষ্টা করি বা কেন এত মানুষের ভিড় হয় বিভিন্ন চেম্বারে এটা এখন জানা কাজে উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম মানুষকে সঠিকভাবে চালানোর দায়িত্ব কর্তব্য এটা আমাদের একটা মোরাল রেসপন্সিবিলিটিও বটে যে আপনি আপনার সুস্থ জীবনযাপন করতে পারছেন না তার রাস্তাটা বলে দেওয়া আর সেই রাস্তা বলে দিয়ে আজকে যিনি লিজেন্ড আমার কাছে আমার আমার আমি আমি কে কি বললো আমি কানে নিই না মাথায় নিই না অনেক দিন আগে থেকে আমার কাছে একজন যদি জায়গা করে নিতে পারেন লিজেন্ড বলে তিনি হচ্ছেন মালা চ্যাটার্জি যিনি আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন এক্সক্লুসিভলি আমি মালাদির সঙ্গে কথা বলতে পারি এবং ইন্ট্রোডাকশন ফ্রেজেই বলে রাখি যে মালাদির মধ্যে অসম্ভব অনেক গুণের সমাহার মানে শত গুণ যদি একসঙ্গে আসে তাহলে যেটা তৈরি হয় সেটা এক একটা আলাদা করে যদি একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছিলেন যে ইউ কান্ট গেট দ্য বিউটি অফ দ্য ফ্লাওয়ার ইন দ্য পেটালস আপনি ফুলের একটা পাপড়িতে ফুলের সৌন্দর্য পাবেন না আমার মনে হয় মালাদ ইজ দ্য কম্প্যাক্ট ফর্ম অফ অল বিউটি কামস টুগেদার অ্যান্ড মেক হার সেলফ সাকসেসফুল তাদের মধ্যে সব থেকে বড় যে বিউটি সেটা হচ্ছে ডেডিকেশন আমি দৈহিক সৌন্দর্য শাড়ির সৌন্দর্য কেমন লাগে গয়না পরা এসব আমি একদম বলব না কারণ লাস্ট টাইম ইন যখন আমাদের অ্যানুয়াল প্রোগ্রামে মালাদির হাজব্যান্ড রেস্টুরেন্টের তির্যক চোখে আমার দিয়ে দেখছি যে কে সেই ছেলে কি মাপা মাপলে না আমাকে আমি সেই ভয়ে আর তারপর থেকে দেখতে সুন্দর লাগছে আমি বলি না কিন্তু বলি যে উনি গুণের সমাহার বহু গুণ সমাদৃতা মালাদ চ্যাটার্জি আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ কারণ আমি তার ডাই হট ফ্যান মালাদিকে স্বাগত অনুষ্ঠানে মালাদি তোমাকে আজকে অল ওভার কেমন লাগছে মানুষ বলবে আমার বলার কিছু নেই মানুষ বলবেন এটা তো তুমি একটা কথা বলো যে একজন মানুষের সম্পূর্ণভাবে সুন্দর হয়ে ওঠা এটা কিন্তু তুমি বিলিভ করো তুমি প্রথম দিন থেকে বলেছ যে শুধুমাত্র দেহের সুন্দর হলে হবে সব দিক থেকে সুন্দর হওয়া এটাকে তোমার পরিসংখ্যান কি তোমার পরিভাষা কি তোমার বক্তব্য কি এই সম্পর্কে একদমই আমি তো সত্যি কথাই বাইরের সৌন্দর্য আমি দেখতে কেমন সেটা দেখে আর আমি তাকে আমার তাকে বিচার করা উচিত একদম না এখন প্রচুর নানা রকম ভাষায় দেখবে ফেসবুকে বা টুইটারে নানা রকম ভাষায় কথাগুলো বেরোয় মনে হয় কথাটা তো খুব সাধারণ হুম এই কথাটা তো আমিও জানি কিন্তু এত সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করে বলাটা মানুষের মধ্যে খুব কম থাকে সত্যি কথাই বাহ্যিক দিকটা সৌন্দর্যটা সৌন্দর্য একদমই না আমি এবং এই কাজ করতে গিয়ে আমি বুঝেছি যে কেউ এলো সত্যি কথাই সবাই তো একদম টোটাল সুন্দরী তো হয় না চোখ টানা চুল বড় একদম ফর্সা সুন্দর মানে এগুলো হচ্ছে সৌন্দর্যের এক একটা মানে দিক দিক এগুলো এগুলো সংজ্ঞা না কিন্তু সে যখন এলো তার এক গাল হাসি ওই হাসিটা নিয়ে যখন ঢুকলো তখনই মনে হবে এটাই হলো সৌন্দর্য বসা কথা বলা তোমাকে সম্মান দেওয়া তোমার সঙ্গে কথা বলার একটা মাধুর্য এই যে এটার মধ্যে ওর সৌন্দর্যটা যে কতটা এটাই কিন্তু ফুটে ওঠে আমরা কিন্তু প্রেম করতে যাই সুন্দর দেখে আমরা কোনো কিছু জামা কাপড় নকল করি কারো সুন্দর দেখে এগুলোই আমরা করি কিন্তু এই অমুক আর্টিস্ট বম্বে আর্টিস্টের অমুকের এই পড়েছে আমাকে কতটা মানাচ্ছে না মানাচ্ছে আমি দেখলাম না কিন্তু সে পড়েছে তাকে কীরকম লাগছে সেইটা দেখা আমি কীরকম আছি জানা কিন্তু একটা তুমি একদম অর্ডিনারি পোশাকে এসো নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকতে হবে তোমার নিট অ্যান্ড ক্লিন তুমি ভালোভাবে তুমি এসো তোমার সৌন্দর্য আপনি তোমার ফুটে উঠবে তোমার শিক্ষিত ভেতরে যে পড়াশোনার দিকটা তোমার কথা পরিভাষাতে তোমার বোঝা যাবে যে তুমি কতটা সুন্দর কতটা তুমি শিক্ষিত তার মধ্যে তার কথার মধ্যে ভেসে ওঠে এটাই হচ্ছে সৌন্দর্য সৌন্দর্যের একটা মানে সৌন্দর্য কিন্তু বাহ্যিক না আমি একদমই না একদম অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য আচ্ছা এবার ব্যাপার হচ্ছে যে আমাকে তাহলে আমি আমার এই যে অনুষ্ঠান এর পরিভাষা হচ্ছে আমাকে ওই যেটা মালাদি বললেন যে নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকতে হবে ছিমছাম থাকতে হবে এবং সব দিক থেকে সুন্দর হতে হবে 
गंगार घाटे बस एक गाल हाँ पीठ बैग नहीं छवि देख लाइ छवि बोझा जा कथा चार्टो ना पटल खावाते ही खाव खेते नित्य दिन एक नतून नतून चमक नहीं आस तर मुखे थे बोलें मैं ओरा बोले हाँ ये सत्य हाँ यत मासे तो नतून प्रोग्राम है पागल कर दिए सब मैम क्यों नतून प्रोग्राम हो क्यों क्यों नतून आसचेना सवार का बोले क्षमा चावर कि आनी कमी आनीटार ही जे हमारे जैसे नहीं आसब एत तीव्र गरम प्रोग्राम गोचित गड़ागड़ा फिल्म इन दल घटना घटे फिल्म देखल पर टाइटानिक टाइटानिक एकदम शेष छवि चले जाए शेष कि हलो छवि जैक दई भांगा टाइटानिक दरजाटा धरे तरह पुरो शरीर आटलान्टिकर माइनस टेम्पारेचारे ठंडा जलर मध्य जैक झूले रही है दरजा दरजार ऊपरे सेव कर तरह प्रेमिका रोज ऊपर रोज तक एक तो जस्ट ट्राई तो आमी एक ट्रैजिक केस रोते मैंने जो घटना करो जो फैक्ट इस फैक्ट बट उस वक्त की जो कोरिलेट की जो घटना था के रोज जैक के डाक चेला स्टे गोला रोज़ ने किरोकम चिलो जैक 
জ্যাক জ্যাক কিছুক্ষণ আগে অডিও টেস্টিং হচ্ছিল আমাদের স্টুডিওতে আজকে যে গেস্ট জাস্ট এটা বলার জন্যই বললাম যে ম্যাডাম আপনি একটু অডিও দেবেন হ্যালো 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 আমার তো প্রথম জানতে ইচ্ছে করে যে এত ক্র্যাশ ড্যাট কেন দিলে যে গলার আওয়াজটা চলে গেল स्टूडियोते अंकिता रही है अंकितार सब आगे छवि एक हल्का पैन करा जाए তাহলে সব ছবিগুলো আমরা আস্তে আস্তে এই ফ্রেমের মধ্যে দেখা মানে একটু প্যানে যাই কারণ পরপর সবটাই আছে একসঙ্গে প্রথম ছবি হচ্ছে দাদার সঙ্গে একদম কোন দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রথম ছবিটা যে দেখতে পাচ্ছেন দাদার সঙ্গে আর বিন্দুমাত্র দাদা মনে হচ্ছে না ভাই মনে হচ্ছে হ্যাঁ একদমই আমি তো আজকেই জানছি যে ওটা ভাই দাদা খুব ইয়াং লুকিং লাগছে আর কি দেখতে তার পাশে হচ্ছে নীল শাড়ি পরে অঙ্কিতা কি কারণের জন্য শুটিং করা এইভাবে পোজ দিয়ে এটাও জিজ্ঞেস করার দরকার সেলফি তুলছে গো আচ্ছা আচ্ছা ও আচ্ছা আচ্ছা পাশেটা হচ্ছে মনে হয় বান্ধবীর সঙ্গে বান্ধবী না বোন বান্ধবী বান্ধবীর সঙ্গে আর একদম কোণাটা ওই জন্য তোলা যে জন্য ন্যাচারালি মেয়েদের বসে ছবি তোলা হয় আর আজকের সঙ্গে আমি একটুখানি এই মানে এই যে মাঝখানে এই যে নীল রঙের যে শাড়ি পরে এই ছবিটা একটু দেখি ধরি হ্যাঁ এবার এই জায়গা থেকে আজকের স্টুডিওতে অঙ্কিতা বলে যে এসেছে দেখতে খুব ভালো লাগছে বেশ একটা ভালো জামা পরে সবই ভালো লাগছে শুধু গলার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে না যাই না কি কথা আজকে বলতে পারবো অঙ্কিতা স্বাগতই যেই হচ্ছে ক্যামেরা অঙ্কিতা সবাইকে বেশ অঙ্কিতা কিছুক্ষণ আগেও শুরু হওয়ার আগে বলছি আমি কি করব কেন যে আসলাম কেন যে এসে আমি এখানে পড়লাম আমি সেটাই বুঝতে পারছি না অঙ্কিতার ওজন আগে ছিল কত ওই শুনি এইটটি ফাইভ चित्कार कर हार्टरिमी <laughs> पचासी के लोके भाग्राम हावड़ा लेखा जर मैं 
मायर खुब मान मन मध्य तो जयन कर चेम्बारे ढुके जाए तक तीन श्रीरामपुर सेंटर शुरू हवार खूब मजा कर फिडबैक दी दौड़ी चारेजी कमल <laughs> दुरबल ठाकुमारे जब चाउमिनुबल मैं रेगुलर न आगे ड्रेस गुलो पोते पाते ना आगे जीन्स पोते पाते हमने ये ड्रेस गुनो 
অনেক কিছুই পড়তে পারতাম না এখন পড়তে পারি শুধু চুড়িদার শুধু চুড়িদার আর জামা মানে শাড়ি হ্যাঁ শাড়ি নাড়ি পরে চুড়িদার নাড়ি চুড়িদার এই দুটো মানে শাড়ি তো যে কোন যত আমাদের একদম একটা ইয়ে পোশাক चौष्टि हजबैंड <laughs> खराब देखे तु चुज करा तुम्हें भलो देखते मान छवि कतगुल स्टैंड <laughs> चंद्रनगर कलेज चंद्रनगर कलेज मोटामुटी मैंने नकल सजिए मजा नहीं 
আমি নিজে করব আমি নিজে আমার হাতে তৈরি আমার হাতে গড়া একটা পুতুল সেইটাকে যখন আমি আমার সঙ্গে নিয়ে আসব তার মধ্যে যা মজা এবং ওর মধ্যে যে সততাটা ফুটে উঠবে কথাগুলোর মধ্যে যে সততাটা ফুটে উঠবে আমার মধ্যে যেটা ফুটে উঠবে ও যখনই একটা কোনো কোম্পানির হয়ে অ্যাড করতে যাবে তখনই ও মনে করবে আমি কি ভুল বলে ফেললাম ওকে স্ক্রিপ্ট লেখা দিয়ে দেবে তুমি এটা বলবে ওটা করবে সেটা করবে তার মধ্যে কিন্তু একটা মিথ্যের একটা জড়তা ধরা যায় যেমন ও যত আসতেই কথা বলুক না কেন অত যাই করুক না কেন ও জানে যে আমি যেটা বলছি সেটাই আমি কিন্তু ঠিক বলছি হ্যাঁ আমার কাছে এসে কি হয়েছে আমার খাবারে ওর কতটা কষ্ট হয়েছে কি থেকে বাদ যেতে গেছে এগুলো তো ও ওরই ওই বলবে ভালো তাই না ওই এবং এরা আর কখনো মানে যারা প্রফেশনাল কাজ করে তারা আজ রামের সঙ্গে কাল শ্যামের কাল শ্যামের সঙ্গে একদম 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 বাট তোমার যাদের এই সিরিজ অফ দ্য যে লং প্যানেল এই প্যানেল কিন্তু আর কখনো কোথাও এক্সিকিউটেড হয় না মানে শুধুমাত্র তোমার সঙ্গে অনেকে আমাকে এসে তারা বলে দিয়েছে যে ম্যাম আমি এতটা ওজন কমানোর পর আমাকে আমি যখন গেছি কোনো পার্লারে বা কোনো জায়গায় গেছে তখন বলল যে বাবা তুমি এতটা ওজন কমে কি করে কমালে তখন ও বলেছে যে এরকম যে তখন বলছে তোমাকে আমি এই টাকা দেবো তুমি আমাদের প্রোডাক্ট আমাদের প্রোডাক্টের ইয়ে হয়ে তুমি অ্যাড দাও তখন বলছে বাপ রে মানে সে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি এসে আবার আমাকে ফোন করেছে যে জানো এই বলেছে আমি কেন করব আমি তোমার তোমার কাছে আমি রোগা হয়েছি আমি কি ওর কোনো মেডিসিন নিয়ে আমি কোনো রকম ওর ইয়ে রোগা হয়েছি আমি একদম আমি বলবো না ওর এই কোনো কথা এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো ওর ওই সততাটা আমার কাছে অনেক মানে অনেকে আবার পয়সার লোভ বসত কোনোদিন করেও ফেলতে পারে একদম অঙ্কিতার এখন কি মনে হচ্ছে মানে একজন মেয়ের তার কি ওজন নিয়ে কনসাস হওয়াটা উচিত না উচিত না হ্যাঁ উচিত কেন মানে ওজন যদি মানে বেশি থাকে ভালো ড্রেসও পরা যাবে না জিন্স তো আগে পরতেই পারতাম না তারপরে অনেক উইকনেস আসবে দুর্বল ঘুম পাবে না তারপরে এমনিতেও মানে অনেক কিছু আবার আগে খেতে ইচ্ছা করতো এখন আর খেতেও ইচ্ছা করে না আমি নিজের রান্নাটা নিজেই করতাম শুধু হ্যাঁ শুধু মা রান্না বান্না করতে পারো না ডায়েটের রান্না সব শিখে গেছি খুব ভালো এইটা হচ্ছে সাবাস খুব ভালো লাগলো এটা সুবিধা কেন হয় আমি তো রেসিপি দিয়ে দিই হ্যাঁ যা কি কি রান্না হবে এবং ও আসার পর খুব মন দিয়ে শোনে যে আন্টি কি কি বলছে কিভাবে রান্না করতে হবে কি খেতে হবে কি করতে হবে আবার রিপিট করে এটা করব তো ওটা করব তো মা আসে সঙ্গে কিন্তু ও আমাকে বলেওছে যে আন্টি আমারটা আমি করব কেননা আমার খাবারটা বাড়িতেও সবাই খেয়েও খাবে না সপ্তাহ সেইভাবে কেমন লাগে হ্যাঁ আমরা সবাই দেখতে পাবো কেননা ও খুব আক্ষেপ ছিল এই ড্রেস গুলো ও পরতে পারতো না মানে ও পরতে পারতো না এই জিনিস এইগুলো ও পরতে পারতো না তাতে ওর খুব মন খারাপ ছিল এবং সেই মন খারাপের দিকটা আমরা ওর যদি ভালো না লাগে তো বাবু আমি খেতে পারবো না সেটা খুব খারাপ লাগে না না ভালোই লাগে আর ওয়েট লস করলে তো একটু তো স্যাক্রিফাইস করতেই হবে আজকে আর সময় নেই আমাদেরকে শেষ করতে হবে তবে পরের অনুষ্ঠানে জিন্স পরে আসছে অঙ্কিতা অবশ্যই আমরা দেখবার জন্য অবিট করে থাকবো এবং এস এস
মানে সাড়ে সর্বনা আসছে আর কি দেখতেই আমাদের করেন আজকের মতো এখানে এই পর্যন্ত আবারও পরের বৃহস্পতিবার ঠিক বিকেল চারটের সময় হাওড়া ওয়েট লস সেন্টার বাট আপনার বুকিং নাম্বার কিন্তু সবসময় আপনার ফোনে আপনি চেষ্টা করুন আপনিও যাতে এই পরিবারের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার হতে পারেন অঙ্কিতা অনেক ধন্যবাদ আমার দিকে একবার অন্তত থাকো ক্যামেরার দিক থেকে বাদ দিয়ে আমাদের দিকে অনেক ধন্যবাদ নমস্কার আপনাদের সবাইকে নমস্কার